到各位迷你小伙伴们，长得这么久，一个宝物都没得。昨天我夜观天象，看到有两颗小星星降落于此，今天必有重宝发现。前面有两个天使，天使姐姐，你们怎么在这里呀、啊？我和妹妹落难于此，好心人买点东西资助我吧。难道这小星星是天使姐姐？买钻石套只要土块，哈，这才是良心商人呐、啊！我小玉涵钻石可多了，我资助一下他们，希望你们能够早日逃离这破岛。每人十五颗钻石。小姑娘，你可真是好人啊！后方的岛屿藏着神器，快去吧。哇，谢谢谢谢天使姐姐，做好事有福报。呵呵。没想到这有个恶魔在这守护着神器，嘿嘿，一巴掌就把我拍下虚空了。你你给我记住，我又回来了，给你尝试一下我的树枝灵的威力。对，没错，要吃这可恶的恶魔。最后还是让我亲手解决你吧，哼哼，还是成为我的刀下亡魂了吧。挖开黑曜石，一把火神之弓。可是木有剑怎么打人呢、啊？送弓不送剑的，哼，还是先回家吧。哎呀妈呀！贾一华，重生秒回出生点了。姐姐，其实用泥土块就能够换剑的。什么？我看看，哟，果然说的不错呀！看来这个空岛上泥土块真的是比钻石号值钱呢。用了六个泥土换了三百六十多个剑，这一波很正，继续去冒险喽！又是免费获得钻石锄头，哼，不要白不要了，过来了，挖开看看。这么多村民守护着钻石锄头，哼，打扰了，我小一涵可不想伤害你们呢。溜来溜来，收拾完了火之岛，那肯定有一座冰之岛啦。那说曹操，曹操就到，不知道这一次是个什么武器呢？咻，过来了，拿起我们的武器，进入战斗状态 ，Go Go Go！ 小毛孩居然敢擅自来我的地盘，找死！哼，那些作恶多端的暴雪领主，居然口出狂言！你太小看我小玉涵了，我可是有火神功和树林助力的。等下倒下的才是你吧？来个秦王绕柱，哼，打不着我了吧？宝宝哥，求放过我！哼，我才不会放过你呢！最后还必须倒在我的火神功下，你的宝藏就归我了。我开黑曜石，获得一把冰神之剑。旁边的沙岛，咦，怎么冒着奇怪的黑气？难道是有什么不可告人的东西在里面吗？终于上来了，这一团团的黑色气体是从水下冒上来的。哼，潜下去看看，咕噜咕噜，呵、哦，原来是石油啊！这似乎没有奖励的宝箱，既然冰岛已经拯救了，那我也是时候离开啦。现在呢，我就警察地心岛了。可这传送方块和地心门框到底在哪呢？哎，对了，要不问一下岛主？哎，岛主，岛主，你知道这地心门框和传送方块藏哪了吗？可以告诉我吗？可以啊，但是你懂的。我知道，我知道，买一把神器，对吧？是两把。你想要逃离这里，当然要给我赡养费啦。你，可恶，六百颗钻石。好好好，我给你挖赡养费，你等着。我就是六百颗钻石了，给自己做了五百斤稿子，出发，来到钻石岛，开启我们的挖钻之旅啦。金岛子一挖一个大坑，钻头也是轮着来，双倍快乐，双倍加速。从早上挖到了傍晚，一共挖了五百二十个。看着这天也渐渐黑下来了，还是回家睡一个觉吧。拖着疲惫的身躯回到家里，先看一下能够做多少个三十块。什么？最后只能做五十一个啊？那我岂不是还差一百个钻石啊？哇、哦，趁着天还没有黑下来，今日是今日病，赶紧再挖一点点，可把我小玉还给累坏了。想着刚刚回到家还能够睡个好觉的，刚好够一百颗钻石了，可以安心回家睡觉喽。明早起床再去买神器，天还没亮就起床换够神器了。老板，我来了，拿出我的六十个钻石块来买神器了。我要一把绝影之剑和光剑红吧。老鼠，你要的我都给你了，是时候告诉我方块的下落了。那边，那边，那边，什么呀，你个臭老鼠，你是不是故意骗我的？奸商骗我钱。靠不揍死你啊！呵，还还还把我一下子就给打死了。我我我要用你的神器来对付你这个坏蛋。好疼好疼！呵，这奸商欺负我小一涵。哼，花了一天时间，好不容易凑齐六百颗钻石的，买了两把破神器，还被这岛主欺负